ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ட்ரிக்னாமெட்ரிலேருந்து அடிக்கடி கேட்கப்படுற கேள்வி என்டிஎஸ்சி ஐஎம்ஓ எக்ஸாம்லலாம் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு தேவை இல்லை ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி இதில் கொஸ்டினில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டாவையும் சைன் தீட்டாவையும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஒரு காஸ் தீட்டா வேல்யூவை நான் சைனில் மாற்றணும் அப்படின்னா அது வந்து சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டாவாக மாறும் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இதை சைன் தேர்ட்டியும் காஸ் சிக்ஸ்டியும் ஒரே மாதிரி வேல்யூஸாக இருக்கும் இல்லையா அது ரெண்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காசை சைனாக மாற்றும் போது இந்த ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டிலேருந்து மைனஸ் ஆகும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிட்டி காஸ் கோயில் தீட்டாவையும் சயின்ஸ் கோயில் தீட்டாவையும் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக அதோடய ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும் இது ரெண்டுத்தையும் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போது ஸோ இப்போ நம்மளோட கொஸ்டின் பாருங்கள் காஸ் கோயட் ஒன் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் காஸ் கோயட் எயிட்டி நைன் இருக்குது ஒன்றும் எயிட்டி நைனை ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நைன்ட்டி வரும்ல ஸோ நம்ம இதை எப்படி யோசிக்கணும் அப்படின்னா காசை சைனாக மாற்றிடலாம் இந்த காஸ் கோயட் ஒன்றுன்றதை சைனாக மாற்றிடலாம் அப்போ இது என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் இது சயின்ஸ் கோயட் இந்த ஒன் மட்டும் நைன்ட்டிலேருந்து மைனஸ் ஆகிடும் நைன்ட்டி மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் அதே பேரில் இந்த காஸ் ஃபையை நான் வந்து சைனாக மாற்றுறேன் சயின்ஸ் கோயட் நைன்டி மைனஸ் ஃபைவ் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இதில் எல்லா டேர்மையும் சைனுக்கு மாற்றக்கூடாது இதில் ஹாஃப் ஆஃப் த டேர்மை சைனுக்கு மாற்றிடணும் ஹாஃப் ஆஃப் த டேர்மை வந்து காசாகவே விட்டுற போகிறோம் ஸோ இங்கே இது வந்து சயின்ஸ் கோயட் எயிட்டி நைன் ப்ளஸ் இங்கே மறுபடியும் சயின்ஸ் கோயட் எயிட்டி ஃபைவ் இப்படி வந்திருக்கோம் ப்ளஸ் ஓ ஒன் அப் டூ இங்கே கடைசி நம்பர் காஸ் கோயட் எயிட்டி நைன் இதில் இந்த சயின்ஸ் கோயட் எயிட்டி நைனும் காஸ் கோயட் எயிட்டி நைனும் ஆட் ஆகி ஒன் ஆகிடும் ஒன் ப்ளஸ் இதில் ஃபோர் ஃபோராக ஆட் ஆகிட்டே போயிருக்குல்ல ஒன் ஃபைவ் நைன் இந்த ஆங்கிள்லாம் பாருங்கள் ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் வந்திருக்கு ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நைன் வந்திருக்கு ஃபோர் ஃபோராக ஆட் ஆகிட்டே போயிருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக இந்த எயிட்டி நைனுக்கு முன்னாடி என்ன டேம் இருந்திருக்கும்னா கண்டிப்பாக எயிட்டி ஃபைவ் தான் இருந்திருக்கும் அப்போ இங்கே காஸ் கோயட் எயிட்டி ஃபைவ் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக காஸ் கோயட் எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி சயின்ஸ் கோயட் எயிட்டி ஃபைவ் காஸ் கோயட் எயிட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக அதோட வேல்யூவும் ஒன்னாக தான் இருந்திருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் நம்மளோட டவுட் இப்போ என்னென்னா எத்தனை டைம் இந்த ஒன் வரும்னு நம்ம இப்போ கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சாகணும் எத்தனை டைம் ஒன் வரும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல இதில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியணும் இல்லையா பேசிக்காக இப்போ ஒன் ஃபைவ் நைன் எயிட்டி நைன் வரைக்கும் இருக்குது இதில் எத்தனை டேர்ம் இருக்குதுன்னு தெரியணும் ஸோ இதில் ஒரு சின்ன கான்செப்ட்டு ஏபியோட கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த இருக்கிற ஆங்கிள்ஸை மட்டும் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட் ஆங்கிளில் ஒன் இருக்குது செகண்ட் ஆங்கிள் ஃபைவ் நைன் அப்படியே போயிட்டே இருக்குது கடைசியில் எயிட்டி நைன் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் தானே இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு ஏபின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அர்த்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஃபஸ்ட் நம்பரை வந்து ஏன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஏ ஏயோட வேல்யூ ஒன்று டி அப்படின்றது வந்து டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது செகண்ட் நம்பர் வந்து ஃபஸ்ட் நம்பரை மைனஸ் பண்ண வர்றது இல்லை தேர்டில் செகண்டு கூட நீங்கள் மைனஸ் பண்ணலாம் எந்த நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வந்து நமக்கு ஆன்சர் ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இதோட எல் வேல்யூ எல் அப்படின்றது இந்த லாஸ்ட் நம்பர் எல் சீக்வல் டு எயிட்டி நைன் ஸோ ஒரு ஏபியில் ஃபஸ்ட் நம்பர் தெரியும் லாஸ்ட் நம்பர் தெரியும் டிஃப்ரென்ஸும் தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு நமக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்முலா இருக்குது அதான் என் என் சீக்வல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இன் ஏபின்னு சொல்லுவாங்க இதை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் லாஸ்ட் நம்பர் என்ன எயிட்டி நைன் ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன ஒன் அப்போ எயிட்டி நைன் மைனஸ் ஒன் பை த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஒன் இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ எயிட்டி நைன் மைனஸ் ஒன் வந்து எயிட்டி எயிட் வரும் இப்போ இங்கே எயிட்டி எயிட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி எயிட் பை ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது ஒன் டைம் டுவெண்ட்டி டூ டைம் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இந்த டேர்ம்ஸில் மொத்தமாக டுவெண்ட்டி த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதில் மொத்தமாக என் எஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னா மொத்தமாக இதில் டுவெண்ட்டி
23 plus 1 by 2 the term of the insulva middle term for 23 plus 1 when the 24 24 by 2 when the 12 up a 12th term the in the series order middle number middle number when the 12th term up on the 12th number in the number in the number in the number either near 1 5 9 and 12 term or again the law of delay and a gap you have a concept nala theory of dinner yeah picking i'm going to direct our formula keep a in a n equal to a plus n minus 1 into d of the insulin one is rumba simple is in a 12th term that i know the middle number of a 12 and then contribute to support a under the first term other than a lot of one plus n minus one of the end of the only get to know the term we know 12th term then even opening a 12 minus one apply panel 12 minus 1, difference on the end of the theory of 4. Rumba simple, 1 plus 12 minus 1 and 11, 11 into 4, 44. Up on the 45. 45 the 12th term. So, A 12 is equal to 45. We will get example in the morning, yellow step in the morning. First, we will get the concept theory known to 1 by 1. I will get the mind lay used to go to the morning. So, 45 into degree is so, 45 degree the center of the center. So, we will see this number is cos 45 degree. So, cos 45 degree is the number of the cos 45 degree. So, cos 45 degree is the number of the cos 45 degree. So, cos 45 degree is the number of the cos 45 degree. So, cos 45 degree is the number of the cos 45 degree. So, cos 45 degree is the number of the cos 45 degree. So, cos 45 degree is the one term middle term, but which are 22 terms, so 22 term will render and term add add it. Render term add penny or one word. Marbi no render term add penny one word. Up 22 terms add penna 11 times one karikum. Up either one the 11 portugal. 1, 1, 1, 1, 11 times add penna 11 one the room. Plus on the middle term, what up dear Nurga the one the cos quite 45. 11 plus cos quite 45 or value, cos 45 or value 1 by root 2. Table value in the square, Kadanali in the square pono. Eleven plus square pana, one square pana, one root two square pana, two. A by one at Konga LCM now. So eleven into two, twenty two, one ones are one by one twos are two. Up a value in a twenty three by two. So the path and the n by two, Nelithi to pair Clement Thono, and I actually Elith the Mudia there. So either the number of the correct answer twenty three by two and the option of Mikita. In the second option, 23 by 2. That is the correct answer. Thank you for watching. Flycar video, subscribe our channel for more videos.